Max Verstappen botou todo mundo no bolso e liderou os dois treinos de sexta-feira, foi o mais rápido e nós temos algumas simulações, alguns dados interessantes para dar uma olhada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, se você quer saber as atualizações de cada equipe, falei no vídeo anterior de hoje mais cedo, em que citamos o TL1, dá uma olhada lá, tem também o evento da XP que eu acabei encontrando alguns inscritos, foi bem legal, falei lá também, e agora nós vamos falar sobre o TL2 e o ritmo de corrida, nós temos algumas coisas bem interessantes acontecendo, principalmente se você olhar a tabela de tempos, inclusive falando em tabela de tempos, Repare que você tem Verstappen e Alonso em primeiro e segundo, só que o Huckenberg está em terceiro, e aí vem o Pérez seguido do Ocon. Aí você fala, nossa, as Ferraris vêm só em sexto e sétimo, a Mercedes está ali em oitavo e décimo primeiro. Pois é, vamos falar sobre isso, porque a Mercedes não teve dois grandes treinos, o que é um indicativo de que estão testando ainda as coisas, vendo o seu pacote, teve as atualizações também para esse grande prêmio. Tivemos pneu de teste também que as equipes acabaram utilizando né, nessa segunda sessão novamente. Então vamos começar com o seguinte, as duas surpresas no caso, que são Ocon e Huckenberg. Você está vendo aqui as voltas de cada um deles e você está vendo também o um mapinha aqui, daqui a pouco a gente vai passar pela volta mais rápida. Mas o importante é, há um equilíbrio e você vê que a Haas do Huckenberg é mais rápida nos trechos de aceleração. Isso porque eles realmente estão com uma configuração de mais velocidade máxima do que propriamente ter melhores curvas. Por isso que você vê que está azulzinho do Ocon, mais próximo das curvas, nas frenagens, é onde o Ocon ganha e arrasta sobressaindo nos trechos de alta velocidade. O Huckenberg ficou em terceiro, que é um bom tempo, e se olharmos as simulações de pneu macio, olha só que interessante o que nós temos aqui. Huckenberg já estava fazendo aqui um 20 enquanto o Ocon estava saindo com seu pneu macio. E os dois foram fazendo na casa de um 20. O Ocon, no geral, tem uma vantagem não somente por um, dois décimos normais, que a gente já espera da Alpine em relação a uma Haas, mas também na consistência das suas voltas. O Ocon consegue manter um ritmo de forma mais consistente. Aqui o pneu já está mais desgastado, eles já estão ficando quase um segundo mais lento do que no início do stint só que o Huckenberg perde mais do que o Ocon de forma geral, ele é mais inconsistente. Então Haas e Alpine, nesse caso, mostraram que por mais que tenham soluções distintas, características distintas, conseguem andar próximas, com a Alpine tendo uma leve vantagem no ritmo de corrida, e é isso que a gente espera mesmo, que a Alpine esteja à frente da Haas. Agora, o quão à frente vai estar a Alpine e a Haas na tabela geral é muito difícil dizer, porque esse tempo que eles fizeram aí não vai se repetir. Não estou falando da volta em si, mas a posição que eles ficaram não deve repetir, porque as grandes ainda devem mostrar serviço no quali. Você consegue ver que o ganho de velocidade da Haas é maior, geralmente você vai ver a linhazinha branca tendo o ganho maior de velocidade, o que vai de acordo com aquilo que nós estávamos falando. E no Delta, você vê que a Alpine ganha justamente nas frenagens, você consegue ver também como nós já temos duas características bem definidas desses carros. Passando para Russell e Leclerc, que foram os melhores em suas respectivas equipes. Vamos dar uma olhada também no ritmo de corrida deles. Leclerc aqui estava de duro, Russell já estava de macio fazendo um 14.3, só que o que interessa para a gente é ritmo de corrida. E ritmo de corrida, os dois aqui, ó, com o pneu macio, você vê que o Leclerc estava andando ali mais rápido no geral do que o Russell, eles foram alternando algumas voltas, só que o Leclerc, no geral, conseguia se manter com um ganho, um gap maior para o Russell nas voltas do que quando o Russell fazia a volta mais rápida. Isso estaria sendo visto com bons olhos pela Ferrari, de já estar tá conseguindo andar no mesmo ritmo da Mercedes, porque o ritmo de corrida da Ferrari é muito prejudicado por conta da degradação de pneu. Só que eu vou chamar a atenção para vocês para o seguinte, veja esse stint de duros do Leclerc que estava sendo feito também na casa de um 19 e um 20, ou seja, aqui quando ele estava de macios, ele estava com o um tanque bem cheio, aqui de duros nem tanto, talvez meio tanque, provavelmente. Esses pneus em específico em Barcelona, a diferença é de um segundo do médio para o macio e de um segundo e meio do duro para o macio, então as equipes devem utilizar o macio na corrida em algum momento, principalmente se ele tiver uma boa vida útil, 
porque ele é muito mais rápido do que os demais. Ele é muito mais rápido, ele é um segundo mais rápido do que o pneu médio. Você vê que a Ferrari levemente à frente e olha só os setores em que a Ferrari ganha. Ela ganha na, saí na saída de curva, na entrada de curva. O que, que a Mercedes ganha? A Mercedes ganha em miolo de curva. A Mercedes está contornando as curvas melhor, mas a Ferrari ganha nas acelerações e nas frenagens. Repare que a entrada e a saída de curva é diferente, das duas são completamente antagônicas, as entradas e saídas de curva. A Mercedes ganha justamente no apex das curvas, às vezes tendo uma melhor entrada e sacrificando a saída, ou às vezes fazendo o inverso. Eu diria que eles estão sacrificando a entrada por conta dessa velocidade mínima que eles estão tendo nas, nas curvas mais baixas, de baixa velocidade. Então eu diria que a Mercedes do Russell, pelo menos, né, porque eu não tenho como dizer do Hamilton necessariamente, mas a Mercedes do Russell, que foi a melhor Mercedes nesse treino, estava com uma pegada diferente e o tempo de volta foi muito próximo, a melhor volta dos dois, o Russell ficou ali um décimo mais ou menos atrás do Leclerc. E agora vamos ver Alonso e Verstappen, que são respectivamente primeiro e segundo, no caso Alonso era o segundo, né? eu falei respectivamente, mas eu inverti. Verstappen primeiro, Alonso segundo colocado. Vamos ver também aqui o ritmo deles, eles estavam de médios, só que tempos de volta completamente fora do normal, o Verstappen fez uma sequência de médios num 19 e um 20, o que já mostra um bom ritmo também, mas nós não sabemos necessariamente a quantidade de combustível, a mesma coisa que eu falei agora de Leclerc e de Russell. E quando botaram os macios, você vai ver que o Alonso estava oscilando mais os seus tempos de volta, enquanto o Verstappen estava na casa do 1,19 com mais frequência. O que eu tiro disso? O Verstappen, neste momento, é o cara a ser batido e o ritmo de corrida dele parece estar muito bom. O que, que os especialistas estão falando? A Red Bull está muito desequilibrada e o Pérez está sofrendo mais com isso, porque o Verstappen já tem uma certa facilidade de se adaptar a carros mais nervosos. Isso implicaria em uma dificuldade enorme do Pérez de, por exemplo, ficar em segundo na corrida, sendo ameaçado diretamente pelo Alonso. Pelo menos é uma expectativa. No mapinha você vê que a Red Bull tem praticamente a mesma situação da Ferrari, ele é melhor nas entradas de curva, nas retas, na saída de curva, e a Aston Martin ganha no apex das curvas. É basicamente a mesma coisa da relação Ferrari e Mercedes que nós vimos agora. E a diferença também foi muito pequena entre ambos, na melhor volta no caso. Para o qual eu diria que vai ser embolado, que tem possibilidade de alguém beliscar uma pole position sem ser o Verstappen ou o Pérez. Mas no ritmo de corrida, o Verstappen parece estar pelo menos um segundo na frente de todo mundo e isso já dá uma bela vantagem, um belo favoritismo para o Max Verstappen nessa corrida, o que não seria nenhuma surpresa, já que como estamos citando aqui, é o piloto excepcional no auge com o carro excepcional. Então é isso, esse TL2 foi nesse esquema, eu quero saber a sua opinião, o que você viu de diferente no TL2, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!